الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين ومعلوم قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفنا به وبعلومه في تاريخ Kitab kita pakai muka surat 142 Perenggan 802 Kata Muslim Iram Allah Ta'ala Wa iza khafal zawju Nushu zal mar'ati Wa fi ba'din nusakhi Wa iza ba'na nushu zul mar'ati Ay zuhara Wa azoha Zawjuha Bila darbin Wala hajrin laha Kekawlihi اتق الله في الحق الواجب لي عليك اي عليك واعلمي ان النشوز مسكت للنفقه والقسم قسم ان شاء الله kita nak sambung ni pelajaran fik tajuk kita ni tajuk giliran dan nusyuz bab kita bab uh, Mu'asyarah, Zawdiyah. Maksudnya pergaulan suami isteri. Ini antara kita nak bicara ni khas nusyus. Walaupun ada sikit sebanyak, kita ada bicara dah itu nusyus tu. Apa yang dikatakan nusyus isteri pada suami. Uh, Keedah kita dalam agama uh, suami dengan isteri ni atas kata isteri dia tabet. Dia mengikut suami. Suami istilahnya matbuk. Suami isalat dalam Quran ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Orang lelaki dia uh, pentadbir, pengurus, pemelihara, penjaga, penanggung nafkah ke atas perempuan. Itu kot bahasa mudah nak bagi explanation kepada qawwamun. Orang yang bertanggungjawab kepada perempuan. Uh, di atas keedah siapa yang bertanggungjawab dengan orang yang dipertanggungjawab orang yang dipertanggungjawab dalam isi kedudukan istilah suami ini istilahnya kamil dari sudut istilah uh, isteri ini nakis nakis jadi bila nakis nakis mesti letak kedudukan nakis kamil mesti duduk kedudukan kamil itu saya sebut suami isteri ada saya buat bandingan dulu mak ayah dengan anak. Bagi istilah sikit mana tak? Mak ayah dengan anak siapa kamil dan siapa nakis? Mak ayah kamil, anak nakis. Siapa anak nakis? Anak, dia tabik. Daripada mak ayah dia, tanpa mak ayah dia tak ada, betul? Suami isteri dia taklah tak ada, suami isteri tak ada bukan macam tu. Tapi bila ada isteri Isteri ini dia istilahnya tak abang. Dia ikut suami. Contoh kalau hukum zakat, hukum bermusapi, apa lagi istilahnya. Kedah kita khasnya dalam mazhab jabi'i. So, isteri ini dia akan ikut suami. Suami katalah misalnya miskin. Isteri kaya. Duit bilion-bilion. Suami apa-apa kedana. Asnaf zakat. Contoh. Soal. Tak pandai tak pekah. Wajib tak isteri keluar zakat? Kenapa dia kaya? Belian-belian. Zakat apa yang tak kena keluar? Zakat peterah. Pasal zakat peterah ditanggung oleh suami. Suami penanggung. Zakat kata isteri kena bayar. Pasal zakat kata itu atas kata dia. Eh. Tapi zakat peterah walaupun suami isteri ni kaya peterah. Atas keedah kita. Kita ni masa jawab ini. Isteri tak kena bayar. Walaupun dia boleh bayar peterah. Bukan peterah orang biasa yang tujuh ringgit tu. Dia boleh bagi yang bas mati. Huh. 25 ringgit. Kan? Dia ada lah ni keluar. Kan? Oh, ada di mana? Tujuh ringgit ni eh, biasa. Beras wangi. Ada, ada kan? Saya pun tak berapa hati ingat. Saya buat bayar yang hak tujuh ringgit je. Keedah kita kalau ikut. Memang walaupun kau kaya. Bila beli belion. Tapi tetap peterahnya, dia bukan bas mati, tapi dia adalah makanan asasi rolip negeri. Itu dobit fik. Satu nak bagi, nak bagi anjuran, satu hal. 
Tapi jangan wajib kan apa benda tak wajib. Itu saya ngaji prinsip tu guru ajar gitu. Walaupun dia juta-juta, kita kata ala tujuh ringgit, engkau ada juta-juta. Apa nilai yang tujuh ringgit engkau dengan juta-juta tu? Bagilah 25 ringgit tu pun tak ada ternilai. Kan? Itu lain hal. Itu lain hal. Tetap yang wajib ajar dia tujuh ringgit pasal tu ialah kut balat. Maksudnya huruf negeri orang pakai purata dia ya beras 5% hancur ni harga dia. Walaupun dia tak pernah makan pun beras 5% hancur. Dia makan 2% peratus peratus ni beras. Mufil lah bahasa. Itulah kan. Sekalipun peterah dia tujuh ringgit. Tujuh ringgit. Saya nak sebut apa? Prinsip nah, fake. Khasnya yang nak sebut tu siapa kamil, siapa nakis. Satu misalnya, di atas prinsip kamil nakis. Ha, saja saya buat ketahuik sikit. Allah dengan kita, siapa kamil, siapa nakis. Allah lah kamil, kita nakis betul tak? Satu orang tak lah bagi kita sakit boleh tak? Dia bagi sihat boleh tak? Dia bagi lelaki ke perempuan ke boleh tak? Nak kata apa, kita nakis betul tak? Dengar, anak. Misalnya. Macam mana pun anak dengan mak ayah ada terus. Tapi saya nak sebut dari sudut ni. Katalah misalnya, mak ayah ni ada anak. Anak pula paling cerdik. Hafal Quran. Oh, kitab pekah. Ngaji pondok. Alim, ulama, tu guru. Katalah itu. Boleh tak mak bapak dia nak anak seorang lagi? Ya. Anak dia ni semua bagus, hidmat. Oh, hafal Quran apa. Mu pekah, tasawuf. Oh, wali pula. Boleh tak mak ayah ni nak anak seorang lagi? Kenapa pula? Kena anak ni semua ada. Hafiz, alim, wali. Mana kata apa lagi? Hmm. Boleh tak? Salah lah mak ayah tu buat anak orang ni. Ha? Pasal apa? Ha, dengar. Istilah je senang. Mak ayah kamil, anak nakis. Tuk. Faham? Boleh? Boleh? Boleh anak protes. Apa? Mak, ke saya ni halim? Saya ni hafiz. Buat pun tak perlu. Jangan menduakan saya. Oh. Kasih sayang terpaksa di belah bagi. Boleh tak? Anak cakap yang tu. Boleh. Okay. Kasih apa? Nakis adalah nakis kamil adalah kamil. Ni saya sebut martabat. Okey, saja saya nak faham tu. Bagi senang faham suami isteri ni. Isteri, kaya, jutawan. Suami ni, apa-apa kerana, miskin. Boleh tak dia menikah semua lagi? Suami je lah. Suami je lah. Isteri mana nak boleh? Kenapa isteri tak boleh? Ya. Suami nakis. Dia boleh ada satu suami je. Suami ni walaupun bapa kita ni. Boleh ada menikah seorang lagi? Eh, hey, bapa kita ni. Yang ni kaya. Dah lah. Kaya, comel, pangkat. Nak sultan nak tahu. Kutunan pun bagus. Rupa pun lawa. Harta pun banyak. Akhlak pun baik. Ugama pun ada. Hafizah Quran. Ustazah lagi. Jutawan. Rupawan. Hartawan. Hmm. Bangsawan Boleh tak suami kahwin lagi? Ha? Boleh? Bagi tak bagi? Ha, yang tu kena faham Nakis Sorry saya bukan nak pelikir tau Tapi saya nak ajar ni Kita mengaji agama ni yang kata Kita tak mengaji agama ikut pelotak kita kita mesti ngaji agama yang kita kena ikut acuan agama bukan ikut acuan kita. Ha, kita mengikut acuan kita tu masalah. Tambah lah apa? Is, abang, abang pun selama ni saya yang bagi duit, bagi belanja ni abang sanggup menduakan saya. Eh, isteri tak boleh cakap itu. Is, suami menduakan isteri dia, dia boleh bukan menduakan, dia boleh mengempatkan. Hak dia. Kata duit tak ada, macam mana dia kahwin satu lagi? Tak mustahil untuk dia kahwin satu lagi tu, isteri tu sangka dia pula bagi makan isteri yang pertama. Tak ada masalah tu. Tapi boleh ke dia buat gitu? Pasal apa? Martabat dia kamil, isteri ni nakis. Ha. Saja saya buat kat situ nak sebut prinsip nampak. Siapa tak lagi? Kita. Kita nakis tak dengan orang salah. Kita dengan orang salah, kita nakis orang salah kamil dia. Jadi kita nak buat apa orang salah? Boleh tak dia nak buat manusia? Ada yang Islam, ada yang kafir, Boleh tak? Ikut dia ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sihat. Boleh tak? Ada wahabi, ada syiah, ada liberal, ada. Kita buat kewajipan kita. Tak ada istilahnya kita ni nak protes ya Allah. Kenapa kau bagi orang ni tak ikut aku? Kenapa, 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 kenapa? kenapa? Tak. Itu kan kerja kita. Kita nakis. Kewajipan kita 
buat apa kita punya tanggungjawab urusan dia ialah urusan dua dia kita kena letakkan apa urusan kita buat tanggungjawab kita contoh ni sebab isteri walaupun dia memang soleh alim hafizah bangsawan hartawan rupawan lagi apa keturunan pun baik-baik bang apa semua yang baik-baik ni ada kat dia suami nak menikah seorang lagi dah lah apa-apa kerana bodoh bengong bengap fasik dia nak menikah seorang lagi macam mana hak dia isterinya hak nanti atas kita duduk bicara ni apa gili aku kena bagi aku ni gili aku tanggungjawab macam ni nafkah tetap kau kena wajib aku walaupun aku bangsawan hartawan jutawan nafkah walaupun kata bekas dia kadang-kadang kita akan jumpa nanti tetap wajib abang bagi kat saya nafkah tak bagi saya boleh minta dan yang tu jadi hutang tak abang nafkah walaupun saya dengan abang bagi bekas banyak ni banyak ni banyak ni banyak ni tu tak lapar aku hampir bahasa saya kat saat tu isteri tak boleh guna bahasa tu saya punya bahasa tu untuk saya nak pergi urayan je tapi isteri tak boleh guna bahasa macam tu dengan suami dia pasal bahasa macam tu nusyus bahasa saya ada sebut itu istilah nusyus ni isteri selalu cakap lembut cakap kasar isteri selalu muka manis ni muka masam selalu suami balik jawab salam ni tak jawab salam selalu ha, buka pintu ni tak mau buka pintu kunci pintu ha, semua tu adalah nusyus semua tu adalah nusyus. Ha, yang tu dia nak sebut ni. Jadi balik asal nak sebut tang konsep letak di mana, letak di mana, letak di mana tu. Hmm, Allah. Apa saya nak sebut? Itu sikit kalau kita sebut ke sirah Rasulullah. Saya nak Aisyah. Perfect. Wanita perfect tak? Bagus lah. Isteri Rasulullah lah. Tapi ada madu lah. Kenapa Rasulullah madukan dia sedangkan dia perempuan bagus? Dia, dia perempuan. Hebat macam dia pun, dia perempuan. Jadi tak ada masalah untuk suami ni untuk ambil ada orang perempuan lain untuk kahwin walaupun isteri dia tu perfect lah. Ha. Nak sebut, tak kata kedudukan tu. Saya bukan nak pergi galakkan apa-apa tak. Tapi nak sedukkan hukum hakam siapa yang kena duduk tempat macam tu macam tu. Jadi apa apa yang kena telan, telan lah. Saya sebut dalam konteks tu, serupa macam kita mengandung tauhid kan. Baik buruk datang pada orang taklah, betul tak? Senang pun orang taklah pergi, betul tak? Sakit pun orang taklah pergi, betul tak? Jadi bila dia bagi sakit, dia macam mana? Ha, kenali dia, cintai dia, kasih pada dia, dia bagi sakit pun, sakit. Dia bagi, tak apa. Sama je lah. Macam kita sayang kat isteri, ya. isteri masak, kita suka makan pedas-pedas. Dia masak hari ni masak lemak. Allah. Macam mana pun sayang nak isteri. Siapa masak? Si tak apa, isteri masak. Eh tu ni masak sambal belacan. Kita tak suka belacan. Kan? Tak apa, ayang masak. Ya, eh, itu. Makan jelah. Pasal apa? Sayangnya pasal. Eh tu ni tak masak hari ni, makan kat kedai. Pasal apa? Sayang. Jadi, kenal, sayang, dapat. Jadi, ke Allah pun kenal, sayang, dapat. Dan kalau tak sayang sekalipun, apa kedudukan masing-masing, kena beri. Kena beri. Satu, kalau isteri ni, dia tak sayang pada suami dia sekalipun. Suami ni, uh, tu dah kata, katalah, dia nak kahwin satu lagi. Macam mana? Ikut dia. Uh, cuma hak dia, dia nak, abang, saya ada hak gila. Ha, dan abang tak faham, nanti saya cerita ke abang macam mana gila tu. Ni ngaji kat Ustaz Rozaini. Ha, ha. Macam ni, macam ni, macam ni kena undi, macam ni, macam ni kalau musapir macam ni. Dia dah belajar dulu kan, saya tak ulang lah. Ha, macam ni, macam ni, macam ni. Pandai kau je. Ha, ngaji reti lah abang. Abang tak ngaji pun tak apa. Saya tolong cerita, abang kena tunaikan macam ni. Jadi nak gila-gila, abang tak boleh ikut uh, hari genap, hari ganjil, tak boleh. Abang kena undi. Abang kena undi. Ha, macam ni, dalam kitab ni, nama kitab ni Fatul Qarib. Ha. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kau tak marah ke abang kau yang tu lagi? Hak abang, abang Kamil, saya nakis Tapi nak cari isteri macam ni, susah kan? Tambah ada title Ustazah lah macam ni Kalau tak jadi Ustazah, tak apa Gagah lagi kan? Ustazah lah, bukan Ustazah, Hafizah lah lagi kan? Da'i pula tu Wah wow. Lagi apa? Piyu pula. Da'iyah. Ustazah. 
Ustazah ada buku rainbow Ustazah? Tak ada? Contohlah kan. Eh. Ha. Jadi macam mana? Agak-agak boleh nak terima? Madu. Saya ni sanggup ni madu kan. Oh. Apa masalah? Ha, ni kan? Kalau kita yang nakis ni kita tak sanggup macam tu. Ni kan? Allah kamil tak? Kita nakis tu tak? Allah yang bagi kita hidup tu tak? Tapi kita duk rasa yang hidupkan aku adalah wang ringgit dan hidup ni majikan, yang hidup ni kerajaan. Salah lah. Saya ngaji India, Tok Guru buat misal macam ni. Ha, nak bagi, dah tengok kedudukan tu, tadi saya sebut disebah nakis ke isteri kan, saya sebut macam ni. Disebah suami isteri, is, suami kamil. Dia. Suami ni, kita tengok isteri dia, dia ada jatuh hati kepada lain pada suami dia. Dan dia meletakkan taraf suami dia tu kepada orang lain macam suami. Salah besar tak? Jijik lah dengar. Jijik tak? Kita makhluk, betul tak? Allah Tuhan kita, betul tak? Kita kena rasa dia lah memberi kita hidup, makan, minum, rezeki, mentakbir, murus, semua dia tak? Kita duk rasa duit ni lah senangkan aku. Jijik tak? Jijik tak? Lagi jijik daripada isteri yang ada menaruh hati pada orang selain daripada suami dia. Lagi jijik pada tu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah kata apa? La ahada aghyaru min Allah. Tak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala dalam bab ketuhanan dan kehambaan ni. <tuh> Kalau seorang suami dia akan cemburu bila isteri dia meletakkan tahap suami ni kepada orang lelaki lain untuk jatuh dalam hati dia sebagai suami. Layan sebagai pak mentua, adik-beradik ni, adik ipar ni, abang, kakak, ad, abang dia, adik dia, kawan dia, tak ada masalah. Pasal memang akan ada orang lelaki keliling yang ada hubungan dengan dia macam tu. Tapi nak meletakkan hukum suami dalam hati tu, untuk orang lain pada suami sebagai suami yang ni adalah jijik. Ha, ni syirik. Tauhid, sama. Meletakkan kita ni memang perlu makan, minum, anak, isteri, harta, benda, rumah, kereta, kenderaan. Tapi meletakkan sebagai penunai hajat tempat bergantung ni kepada selain daripada Allah Ta'ala. La ahada aghyaru min Allah. Allah Ta'ala tak ada siapa pun boleh challenge. Cemburunya kita tak letakkan bergantungan harap kita pada Allah Ta'ala. Bahkan bergantungan harap pada semasi Allah. Salah soal tu. Itu sahaja ketauhid sikit. Macam bila perasa faham prinsip tauhid. Kita akan perasa faham prinsip Rasul. Faham prinsip Ma'ayah. Atau kita bicara ni, faham prinsip uh, suami dengan isteri dan juga kita akan prinsip faham prinsip murid dengan guru. Kita akan faham. Elok-elok mengaji sini, pindah mengaji orang lain. <tuh> Padahal kita yang ajar dia daripada bodoh dulu. Kita pun dalam prinsip ajar. Tapi dia tak pandang kita dah, berpaling tak ada dia mengaji kepada orang lain. Bahkan dia cemur-cemur kita, ustaz ni tak boleh pakai. Kan tak? Macam-macam tu konsep. Saya nak ajar konsep tu. Konsep tu. Pasal tu kita bila faham agama ni betul-betul punya. Apa yang dah disuluh oleh syarak atau tubu dan ulama kita syarah kan. Faham agama ni sepatutnya macam mana dia punya whole view untuk faham prinsip ketuhanan dengan hamba. Pemimpin dengan rakyat. Misalnya contoh kan. Dia ada prinsip-prinsip dia tu. Macam mana pun bila makhluk dengan makhluk. Hatta isteri dengan suami. Anak dengan mak ayah. Uh, ayat dengan pemimpin. Murid dengan guru. Tetap dia ada batasan dan syarat dia tapi kita dengan Allah Taala mutlak Allah tetap Allah tak akan bertukar pangkat tu macam mana bermakhluk mak ayah ada bab tak boleh ikut mak ayah isteri pun ada tahap sampai suami ni penin boleh minta khuluk boleh minta tebus talak uh, murid sampai ada masalah guru ni penin boleh tinggal guru ni ambil pada guru lain ada tahap macam tu tapi bab ketuhanan dia tak pasal ni nak saja ke sana sikit Begitu juga kalau atas kita bicara buat nusuh-nusuh ni, yang selagi atas isteri, dia adalah isteri, atas nama suami, dia tetap suamiku. Walaupun dia uduh, walaupun dia apa bodoh, walaupun dia lembab, walaupun apa, dia adalah tetap suamiku. Untuk letakkan orang lain sebagai kedudukan suami, lelaki lain nak duduk sebagai tempat suami, tak boleh, melainkan suami yang ni lah adalah suami, takkan bertukar ganti dah suami ni, 
melengking jika berlaku bertukar ganti bercerai habis edah mati dan tu lain tu lain satu huduh macam mana pun isteri kena faham inilah suamiku kalau dia menikah sekali lagi nikah lain pun suamiku suamiku maduku saja saya ke sana tu pasal memang ni prinsip kita prinsip kita satu kalau kita tengok orang yang ngaji bila faham dia tak ada masalah nak menerima madu ni tak ada masalah tak masalah tu siapa? Bila dia faham. Ha, bila tak faham macam mana? Ha, apatah lagi dengan istilahnya, dia rasa dia kamil, dia kan rasa suami dia nakis. Ha, habis ya? Saya tu ingat ada seorang murid saya, bila makan jika cerita ini, semang, 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 orang dah Kisah antara seorang wali Allah haa uh, Bukan Hassan Sazuli, lupa lah nama dia. Uh, ulama-ulama besar kita lah kan. Dia pernah didatangi oleh satu orang perempuan. Perempuan soleha, bagus. Niqab. Perempuan bagus sangat. Bagus sangat keturunan, kaya, bangsawan. Dia ni ahli tohid, tok guru. Satu hari, datang isteri ni, perempuan ni. Perempuan bagus sangat. Ya, bagus sangat. <laughs> Macam ni, datang mengadu kat Tok Guru ni, dia kata apa? Dia kata Tok Guru Saya nak mengadu hal, apa dia? Suami saya nak kahwin semua lagi Dia kata, suami saya nak kahwin semua lagi Sedangkan saya ni Saya yang banyak bantu dia, kewangan dia macam ni Saya keturunan, bangsawan, hartawan macam ni, macam ni, macam ni Dah muka saya sangat lawa Tok Guru nak tengok tak muka saya nak tunjuk kata lawanya dia dan dia nak kata dia tak sanggup untuk dimadukan pasal dia rasa dia kamil nak tengok dah muka saya. Agak-agak apa cerita sambung? Agak-agak apa ke? Tok Guru tu dengar tu nak buka muka je Tok Guru tu pingsan sekejap lah. Pingsan. Pingsan Tok Guru tu. Ah sikit soalan. Misteri sikit cerita ni tak? Pasal siapa Tok Guru tu pingsan? Tahu tak? Dengar eh? Haa, ah, betul ayat tu. Bagaimana seorang perempuan yang dia nakis? Sepatutnya bila suami nak kahwin lagi, lantaklah lah. Apa masalahnya pasal dia nakis? Tu pun dia rasa cemburu. Dia tak suami dia kahwin semua lagi. Tuan-tuan bayang tu. Tuk guru ni, perempuan tak buka muka lagi. Dia dah kenal orang tak lah. Macam mana Allah Ta'ala punya cemburu, kita tak rasa berhajat pada dia. Tuan-tuan bayang. Dia punya faham tu, tu kata Tok Guru. Kita garu. Kita tak faham tu, tu lah. agak-agaknya kalau kita lah, kalau saya lah macam tu. Ustaz nak tengok lah muka saya yang sangat lawa tu. Buka tengok, aku nak tengok lawa tak lawa. Tu kita yang mangkuk ayu ni. Dia dah faham tu, tuan-tuan. Dia kata, aku nak, nak, nak tengok lah muka saya yang lawa ni. Yang kita tak sanggup untuk dimadu ni. Nak tengok lah. Tok Guru pengsan lah. Dia pengsan tu pasal apa? Pasal dia faham ni Tauhid, dia tak dapat bayang betapa cemburunya Allah Ta'ala bila kita ni, makhluk ni, tak pernah ingat kat dia, tak pernah Tauhid kat dia, tak pernah rasa wujud dia dan tak pernah rasa dia lah mencipta kita, mentakbir kita, beri rezeki kita, menguruskan seluruh alam ni. Kita tak rasa akbarnya Allah Ta'ala ni. Allah akbar tu. Bayang tengok betapa cemburunya Allah Ta'ala. Pengsan dia. Uish. Betapa faham dia Tauhid dia dengan Allah Ta'ala. Saya dengar cerita tu saya. Uff. Dalam. Uff. Yang tu yang saya faham hadis tu. Hadis tu saya belajar dengan Jinahu tu. La ahada. Dia dengan Jinahu dalam bahan afilal. Dia isi ya. La ahada agyaru min Allah. Tak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya cemburu isteri tu. Untuk suami dia kahwin satu lagi, bukan lah tu. Sepatutnya suami lah kena cemburu. Yang isteri dia, dia tengok, dia whatsapp dengan orang lain. Dia chatting dengan orang lain. Dengan suami tak pernah hantar pun, emoji senyum, apa-apa, tak pernah pun. Dengan orang lain, dengan senyum terbaik. Uh, komen ni, 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 ni. Saya sangat seronok dengan awak komen saya ni. Saya suka hati. Ni, ni, wah, ayat-ayat dengan jantan lain, sedap je. Dengan suami ni, wah, asal muka je. Haa. Uh. Eh, hey, 
tu sabit suami tak buka whatsapp tengok tu kalau dia buka macam mana tengok muka macam mana entah bayang tengok Allah Ta'ala tahu kita ni tak pernah mengadu ke dia dengan makhluk lah saya sayang amur duit ni aku dapat ada harta benda rumah aku ada macam mana dengan Allah Ta'ala tak pernah pun ya Allah kau yang bagi hidup aku kau yang bagi nyawa aku kau bagi kuit lemah aku betapa huduhnya rupa kita dan betapa cemburunya Allah Ta'ala di atas kita tak mentauhik dengan dia Allah Ha, tu tak bawa kita akan faham pekah ni. Satu, bila faham je ni, kalau orang perempuan lah, suami nak kahwin lagi satu macam mana? Ha, kena kes. Tak ada masalah. Tapi, sebab tak nak terima macam mana? Ha? Ha, sebab pun, kalau faham betul-betul hayati dia, fikir banyak-banyak, fikir banyak-banyak, letakkan nak kes tu, saya ngaji tu buat ajar macam ni. Dengar. Saya buat ajar atas ilmu dan formula. Boleh buat berjaya tak berjaya, saya tak tahu. Tapi saya nak sebut ayat-ayat Tok Guru. Alim ulama kita ajar macam mana. Kita macam mana? Misalnya kita anak sulung. Buat tu. Saya tengok mak kita nak melahirkan adik seorang lagi. Macam mana? Begang tak dengan adik yang nak lahir? Begang tak? Begang? Memang bengong tu kalau begang. Macam mana? Dapat adik. Dapat adik. Macam tu. Seronok tak? Ke nanti lahir aku picik hidung yang mampus adik aku ni. Macam tu ke? Dengan sebab ni berbelah bagi mak akan dukung kau je. Tak dukung aku dah. Mak aku, aku mak, kau akan duduk sebelah ketiak mak. Aku tak boleh duduk ketiak mak. Macam tu ke? Bodohnya kau. Betul tak? Boleh tak? Ha? Sambung tak? Isteri ni kalau dia faham uh, apa yang sepatutnya kita dap, kita nak sulung dapat adik. Sepatutnya seronok. Isteri macam mana? Dapat mengadu, Alhamdulillah. Itu saja saya nak bagi buat misalnya. Itu saya contoh mengadu. Saya bukan nak ngimpin apa. Tapi saya nak ajar prinsip. Ni jugalah ngaji tutup gua ajar macam ni. Kita dapat nikmat, seronok tak? Tapi bila sakit lutut, contoh. Macam sakit, seronok ke tak seronok? Muka masam tak? Seronok tak? Ye, ye, sakit lutut. Ye, ada tak? Tak ada. Ha, maksudnya tak kenal lagi orang tak lah. Tak kenal orang tak lah lagi. Tak kenal lagi kita nakis, hak dia nak bagi sahit, sakit kesihat kat kita. Kita tak kenal. Pasal kita tak sayang dia dan tak faham dia kamel kita nakis. Kalau kita faham kat dia macam mana? Sakit lutut, adalah tu. Tak gaduh pergi Tesco dah, Alhamdulillah. Orang lain je pergi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh aku baca Quran, boleh aku zikir banyak-banyak. Tak gaduh jamu mata tengok macam-macam, teringin macam-macam. Jauh pemandangan, luas pengalaman, banyak keinginan. Tak mahu dah hak tu. Astagfirullah. Mudahlah sakit lutut. Alhamdulillah. Tengok-tengok anak kita pergi tu aksiden patah kaki. Mudahlah tak pergi. Kalau tidak aku pun patah kaki sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha. Orang yang faham dan kenal Allah Ta'ala dia akan seronok dengan apa yang dapat kat dia walaupun berupa macam ni. Saja saya relate dengan semua buat ketuhanan. Bila kita faham betul-betul uh, macam ni macam anak-anak kamu ni. Dia ajar satu prinsip. Dia ada konsep yang kita bila faham macam ni. Bila link semua tu. Oh, satu orang yang faham agama ni tak ada masalah langsung dalam kehidupan dia. Tak ada masalah. Senang pun senang. Susah pun senang. Bahkan susah tu lagi dia senang, disenangi. Kenapa? Bila susah, beringat selalu. Bila senang, lalai. Ha. Tapi dia tak minta susah. Tapi dia akan... Selesai dengan susah. Bila tak susah, dia, dia risau lah. Dah tiga bulan tak demam ni. Ha. Saya buat misal eh. Khasnya dalam konteks orang perempuan. Orang perempuan selalu tiap bulan main haid. Tiap bulan ni tak main haid. Macam mana? Pening tak? Suami tak ada dah. Dah mati lama dah. Ha. Ha. Yang tu saya tanya pening tu. Kalau ada suami lagi, muda lagi. Kot lah. Hamil lah. Contoh lah. Sorry eh. Suami tak ada dah. Tapi tak main haid. Ay, tiga bulan dah tak main ni. Pening lah. Sedangkan mai haid ni tak boleh baca Quran, tak boleh semayang, tak boleh zikir. Boleh? Faham tak sebab apa tak? Tapi bila mai tu macam mana? Tak mai tu susah hati. Ish, apa masalah aku ni? Ada masalah kesihatan ke? Masalah apa ke? Ada penyakit apa ke? Walaupun nak monopos ke apa ni? Eh, ha, susah hati je. Jadi dengan risau tu, ha, kita akan berhati-hati dan fikir. Ha, satu orang perempuan dia dapat benda macam tu istimewa tau. Orang jantan tak ada. Mana ada kita kami tunggu haid? Mana ada? Ada. ada. Cuma orang lelaki ni dia punya hujan bentuk lain. Bentuk lain lah. Tu pun kalau buat kerja ugama, dia akan jumpa hujan macam-macam. Tapi bila tak kerja ugama tu yang tak ada hujan, dia lelaki. Ha. 
tawakal aja sentiasa. Saja saya usik dalam bentuk untuk itu. Jadi asal nak sebut macam mana? Kita bila tak kenal Allah Taala, benda yang kita nama a uh, mudarat ni kita tak apa nak telan ni benda ni. Dan itulah kalau nisbah khas saya nak sebut masalah nusyuh siapa kan. Saya nak ke sana sebenarnya. Satu so, orang perempuan ni bila dia tak faham prinsip nakisnya dia dan suami ni dalam konteks dia suami dia kamil dia boleh sampai kamil ni walaupun kita tengok leput lemah lembek miskin apa kedana bodoh bengong buah fi tu kan tapi hak dia kuasa dia atas nama dia suami dia boleh kawin bab walaupun isteri ni sega sado bangsawan hartawan rupawan macam mana nakis dermawan nakis bagi faham kedudukan Tu kalau agak tak setuju tak sesuai yang ni cari jalan apa apa cari mana perutan syarat yang diberi mana cerai 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 sama ada talak pasak khuluq apa-apa kaedah yang dibenarkan dalam syarak yang proses tu dibenarkan dibolehkan dalam kaedah ha, yang tu yang ada ilmu kita nak belajar tu baik jadi yang kita nak sambung ni adalah suami apa tindakan yang dia nak Ha, dia boleh buat apabila dia dapati isteri dia dalam keadaan nusyuz. Ha, tu dia kata. Wa iza khafa zawju nusyuz al-mar'ati. Apabila takutlah atau bimbanglah seorang suami akan nusyuznya, derhakanya seorang perempuan. Maksudnya isteri dia. Wa fi ba'dir nusakh. Pada sebahagian daripada salinan-salinan naskah lain. Ada dalam matan dia tak sebut macam ni tapi dia sebut macam ni. Wa iza ba'na nusyuz al-mar'ati. Apabila nyatalah oleh nusyusnya seorang perempuan maksud bana dengan makna zahara bana dengan makna zahara uh, baik apa suami kena buat jadi kaedah suami apabila isteri ni celah deraka celah deraka itulah senyum apa-apa uh, tidur sekali tak nak tak nak tidur sekali apa sorry bahasa-bahasa saya tu ya uh, ajak bersama pun tak nak tak ada selera lah tak teringin lah apalah letih lah penat lah ada isu kita dah bicara dulu apa sepatutnya isteri punya tanggungjawab yang kena selesaikan supaya jangan jadi nusyus itu uh, suami punya uh, uh, apa tindakan tindakan pertama kena buat bukan lempang bukan penampuk bukan terpeling uh, bukan penerajam bukan 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 jekah nabi wa azha apa wa azha ni menasihat wa azha ya izu wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu wa azza ya'izu wa huwa ya'izuhu surah luqman ni wa azza ya'izu nasihat mau izo biasa dengar kan mau izatul mukminin nama kitab daripada wa azza suami nasihat akan isteri dia masuk wa azza ni siapa nasihat zaujuha oleh suami suami yang nasihat jadi faham ni suami ni kena mengaji lah. Kena faham lah. Kerti agama lah. Ha, suamilah orang yang sepatutnya kerti agama. Isteri bermasalah. Suamilah yang akan membetulkan isteri. Ha, kalau kita belajar dalam kitab. Yang ni lah kedudukan kitab sebut. Pasal ini. Uh, roots ni. Akar ni umbi asal perjalanan Islam. Suami dia kamil. Isteri nakis. Isteri yang nakis ni. Suami kena kamil kan dia. Nasihatkan dia. Tapi kita punya perjalanan lah ni. Apa yang jadi apa? Suami tak mengaji, bila dia bodoh habis, bengong. Isteri mengaji, macam isteri pula kamil, suami pula nakis. Macam ni masalah kita ni. Ha. Macam mana pun dari segi uh, tanggungjawab, orang ambil tindakan sepatutnya suami. Suami. Jadi suami yang kena perbetulkan isteri. Itu yang sepatutnya mengaji ni orang lelaki ke orang perempuan? Lelaki. Lelaki. Orang perempuan nak mengaji macam mana? Cuba jawab. Okey, betul. Dengar tu yang saya tanya tu. Sepatutnya yang main mengaji ni orang lelaki ke orang perempuan? Okey, orang perempuan nak mengaji macam mana? Ha, dengar saya nak sebut bahasa kampung. Mengajilah dengan tok laki mu. Tok laki. Ha, tok laki apa? Suami ya. Dahlah suami, bukan saja suami tapi tok guru. Dia lah imam. Memang imam pun. <laughs> ni tak pernah jadi imam. Tak mau jadi imam. Tolak jadi imam pun tak kerti. Jadi imam pun tak boleh. Ha, tu susah tu. Jangan kata nak jadi ustaz. Ngaji pun tidak. Ha, kan betul kan yang sebut kan. Orang nakis ni sepatutnya dia nakis. Suami kamil. Tapi suami tu jadi nakis. 
Isteri pula pergi mengaji, isteri pula kambing. Ha, ni zaman terbalik. Ha, kita memang duduk zaman terbalik. Satu, nak sebut macam mana? Beruas pada lah. Itu je lah. Macam mana pun beruas pada macam mana? Tetap orang perempuan, dia perempuan, isteri adalah isteri. Walaupun suami dia, aspala sapilin sekali pun. Apa benda? Dah lah, bengong, bodoh, mengap, lembab, apa-apa kerana, miskin. Tak function langsung. Oh, macam tu lah. Sebagai suami, sebagai bapa, Anak nak hantar sekolah ke, yuran ke apa. Dia tak pernah peduli langsung. Semua maknya, maknya, maknya. Dia buat apa? Duduk balik dengan aku. Saya tak kata suami mana maksudnya. Kalau kena tu nasib, tu. Ha. Maksudnya yang ni kita tengok depan mata. Saya tengok depan mata saya. Allah. Ah, yang tu ada bab lain tak sampai bab dia lagi next chain coming soon yang ni kita cerita suami dulu yang tu lagi kita baca kitab tu baik jadi pertama nasihat dan nasihat bila dorbe dengan tak pukul dan bila nasihat ni apa keedah dia cakap lah jadi tak ada istilah tindakan dia dengan pukul rotan penampau pelempang memang tak boleh apatah lagi penampau pelempang tu kat muka oh ni memang larangan besar kita ni jangan kata pada pada istilah suami ke isteri uh, mak bapak ke anak bahkan kita kat haiwan pun tak dibana tak dibenarkan dah ada larangan untuk menampar muka lembu eh, bila kita tengok tu eh tampar muka dia pah tak 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 ha itu kalau dia tanduk kalau dia tak tanduk tak memang binatang pun jangan kata lembu dah kucing pun dia sebut iya kita kan hai dia pun Eh, ya. Tak kira teriak. Cuba pukul belakang dia. Dia lain. Tapi kalau nak pukul muka dia. Sebab memang orang taklah jadikan fitrah. Makhluk menyawa ni. Itu fitrah dia. Apa tak lagi? Isteri. Oh, anak lempang tu. Ui. Tak. Kita memang kalau kata pukul pun. Bukan dia ajar pukul tempat tu. Muka antara tempat larangan untuk pukul. <tuh> kalau kita belajar dalam fik. Dalam bab-bab jinayat apa. Pasal apa muka ni tak boleh. Pasal. Muka ni banyak apa pancak indera yang sensitif kan. Dia bila kena gegaran sesuatu, dia boleh menyebabkan hilang luput. Menyebabkan hilang keupayaan. Keupayaan mata, telinga, berfikiran. Macam-macam tu. Gigi boleh luruh, bertabur, reput, jatuh. Macam-macam. Ada yang pekak telinga, hidung pun sampai tak boleh bau. Lidah tak boleh nak rasa. Bercakap pun mulut sengit pula. Uh. Bahkan sebatang gigi longgar jatuh. Lima ekor unta. Tiap dia. Tampar tu, pam, puh, gigi. Macam mana? Lima ekor unta. Tampar, puh, pekak sebelah saya. Macam mana? Lima puluh ekor unta. Tumbuknya hidung, puh, pecah. Pecah tengah ni. Macam mana? Tiga puluh tiga, satu per tiga unta harga. Macam ni ada daging tiga ni. Ha. Tumbuk mata, puh, buta sebelah. Puh, terkopak ni. Terkopak ni, lima puluh, dua puluh lima ekor unta. Atas 25, bawah 25. Hmm. Dua-dua belah kopek empat-empat selaput mata ni macam mana? Seratus ekor unta. Tampar-tampar muka buta dua-dua belah macam mana? Seratus ekor unta. Uh, kan sikit-sikit punya jenayah tu. No. Kalau tak jadi buta apa, luput. Selalunya dengar, boleh dengar jarak jauh. Katalah 10 meter dengar ni. Yang ni sampai pekak lah, kurang. Ha, yang ni 50 ekor unta. Kalau pekak terus. Kalau boleh mengurangkan separuh keupayaan dia, 25 ekor unta. Oh. Ha? Uh, unta dia ada tahap unta dia. Yang tu kurang. Unta memang unta sihat lah. Bukan unta kurap-kurap tu kan. <laughs> ha, maksudnya ada standardized unta yang kena bayar. Ada nama-nama dia. Ada pelajaran dia kat situ kan. Okey. Jadi asal nak sebut adalah nasihat. Cuma nasihat ni faham tu cakap lembut-lembut kan. Dia lembut keras ni, bahasa dia nasihat. Maksudnya cakap Ha, baik, contoh dia bagi macam mana? Kekau lagi. Seperti perkataan suami pada isteri dia ada macam ni. Itaqillah, taqwa lah. Oh, Tetap banyak pesan-pesan tu tunggu ulama-ulama kita. Bahkan uslub kutubah jemaat. Taqwa lah. Oh, Tentu pesan banyak kita kalau ada orang yang derhaka ni apa? Taqwa lah pada Allah Ta'ala. Marilah kita jadi orang bertakwa. Beriban lah pada Allah Ta'ala. Yakin lah kepada Allah Ta'ala. Kita ni hamba dia, makhluk dia. Nasihat tentu dulu. Sedar orang ke makhluk orang tak lah. Itaqillah. 
fil haqqil wajib li alaiki pada tanggungjawab yang wajib li hak aku alaiki tertanggung atas kau itu terjemah word by word lah dengan bahasa Arab apa maksudnya jadilah orang takwa ha, kalau sebut bahasa kita kan mana ada tanggungjawab engkau yang kena tunai muka tak boleh masam misalnya cakap tak boleh kasur tak setuju dengan saya pun janganlah hantar, hantar kaki ke lantai tu janganlah baling-baling pinggan kerak tu kan ni sampai empuk-empuk pecah-pecah gelas tak usah dia salah tu walaupun mulut tak berbicara tapi perbuatan tu membayangkan apa kemarahan yang ada dalam hati tu salah tu raka tu hmm. abang kau bisa lagi oh ada selalu isu-isu tu lah keluar ayat macam tu kan ha. macam mana pun apa? nasihat dobit ni nasihat dulu ada hak yang wajib li alaiki wa alami dan kata dia yakinlah kamu anna nusyuza percayalah kamu yakinlah kamu maksudnya nusyuz ni anna nusyuza muskitun li dafaqati wal qasni uh, nusyuz ni dia boleh menggugurkan nafaqah dan gile. Yang ni pun ada isu saya sebut sikit tu. Nafaqah je ni. Yang ni pun ada bab khas bicara nafaqah panjang lebar jumpa nanti. Pasal suami yang dobit dia kaya dia kena bagi dua cupak. Dua cupak. Makanan asasi pada isteri, mentah. Walaupun isteri tu dah makan kenduri ke dia puasa hari tu ataupun ini makan sikit badan kurus makan pun dua tiga suap aja. Suami kalau kaya dua cupak sehari, kalau miskin secupak sehari, kalau pertengahan secupak setengah sehari. Makanan asasi. Ha. kalau tak bagi banyak hari kira lah. Oh. Kalau dia bagi borong, cuma kita lah ni bila tak belajar detail fiqh tu, ha. macam-macam hal lah. Tapi asal saya nak sebut dobit fiqh dia macam tu. Hmm, dobit fiqh dia macam tu. Jadi bila isteri ni katalah dia isteri dia tak ada kerja apa, duit pun memang harap uh, nafkah daripada suami. Bila dia muka masa hari tu, hari tu suami tak payah bagi makan kat dia. Makan dia kena pakai belanja sendiri. Suami tak wajib memberi nafkah pada hari tu untuk dia. Pasal apa? Nusyus dia menggugurkan nafkah harian, hari tu, hari tu. Esok baru mula. Dan esok tu bermula dengan terbit matahari. Esok tu dengan terbit matahari. Esok tu dia walaupun esok bermula dengan malam ini tapi dalam bab nafkah esok tu bermula dengan terbit matahari. Jadi kalau hari ni siang, nafkah hari ni maksudnya siang ni pagi, tengah hari, malam. Dia lunch and dinner including tu. Ha. Boleh bangun tak sebut apa kan? Dia walaupun kita kalau nak puasa esok malam ni kalau hari ni hari Sabtu, Ahad esok uh, malam ni malam Ahad dah. Boleh faham saya sebut apa dah kan? Ha, nak sebut keedah perkiraan tu. Dalam bak nafakah dia tak kira dengan malam bermula hari ini, tapi nafakah dia kira dengan terbit matahari. Bermula nafakah adalah dengan terbit matahari. Hmm. Berbanding dengan kita ada belajar sikit itu dalam bak giliran, gilir dia mula dengan terbenam matahari. Kerana untuk hari esok punya gilir, dia akan bermula dengan malam ni. Kalau malam ni gilir malam isteri ni, putus siang esok kat mana? Siang esok dia akan tabik, dia akan ikut siapa yang gilir malam tadi. Tapi dalam bak nafkah, siang ni suami wajib bagi nafkah, malam sagi macam mana? Dia ikut hukum siang ni walaupun malam ni kita hari ni hari Sabtu, siang ni nafkah hari Sabtu, malam tu malam Ahad, tapi malam saat ni dia hukum Sabtu dalam bak nafkah. Ha, huraian-huraian macam ni ni dia mengaji guru dapat. Baca kitab kena susah nak sebut. Dalam tu, dia ada. Tapi nak cari term sendiri tu, sebut tu. Tapi bila mengaji, senang. Dengar, dengar, dengar. Faham terus. Faham terus. Tak faham? Tanya. Apa saya sebut? Mana duduk siang, malam. Mana nak muda, tahu mana tu. Baik. Dia akan menggugurkan nafkah. Satu. Dan juga akan menggugurkan pakaian semusim. Dobit selalu dalam PK setahun, dua pasang. Jadi kalau lusus hari ni, 6 bulan tak ada. Maksudnya tak ada baju raya. Kalau bulan puasa tak ada baju raya. Ha. Ha. 
Kalau di dalam proses ni dah ada dah ke dah ke dah ke lagi. Ha, harian punya nafkah gugur. Tapi uh, pakaian dia akan kalau katalah ni a uh, Ramadan hari tu, Ramadan. Ni Ramadan Syawal, Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, Safar. Jom dia awal kan. Jom dia akhir. Ha, Jom dia akhir tu orang hulang ke tujuh. Kalau lucu sekali lagi setahun, enam bulan pula ke depan tak ada tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Mana tak ada pakaian yang wajib suami sara. Pasal dia akan menggugurkan nafkah. Jadi antara nafkah tu, nafkah harian dan nafkah pakaian. Adapun nafkah tempat tinggal, suami wajib bagi. Maksudnya rumah, suami kena bayar sewa. Air api, suami kena bagi. Ha. Baik. Mosquito lain nafkah tu. Wal Qasmi dah menggugurkan gila. Jadi saya buat ada buat misal itu. Macam ni apa dia? Suami ni dia tu ada kahwin sejak sejam je. Lepas tu dapat tahu kawin. Balik ya, yes. isteri tak buka pintu. Ya, ya, buka lah pintu. Tak nak buka. Ha, tak nak buka, dusyur dah lah. Gugur nak pakar hari tu. Hilang gila. Yang katalah dia kahwin janda ke, juda, duda ke, kan janda tiga hari. Ada kita sebut tu. Tiga hari, tiga malam, tujuh hari, tiga malam, tujuh hari kan. Ada kita sebut lah istilah tu. Tak faham tanya lain. Uh, dah selesai hari tu. Patutnya yang ni gila dah. Udi-udi pun gila dah pergi rumah mini bini pertama ni. Balik-balik. Tak nak buka pintu. Balik. Master. Gugur gila. Gugur gilir ni maksudnya pergi sana. Butuh patutnya gilir sana lagi kan. Duduk lagi semalam sana. Malam air ketiga balik-balik rumah sini. Sayang, abang balik ni. Tak ada masuk. Gugur lagi. Selagi tak lembut hati kau untuk balik macam mana kau senyum macam mana sebelum suami ni kahwin dulu. Kahwin yang nombor dua ni tak boleh masuk lah bang. Alhamdulillah saya dapat madu. Ha, masuk. Ha, selagi tak boleh senyum tu, selagi tu gugur gila, gugur gila kan. Tu yang saya dah cerita nakis tadi dulu. Ha. Tu yang hati tak mau senyum tak apa? Muka mesti senyum. Tak ikhlas satu hal. Tapi itu kewajipan. Kedak gigit kot, gugur gila, gugur apa kau. Macam kita lah kan, sakit lutut. Muka senyum tak? Nampak macam ni, Allah tak lah bagi. Dalam hati macam ni Eh, mana lah aku ni cakap ubat awak nak sakit lutut ni. Ha? Macam tu, betul tak? Betul tak? Nak protes tak boleh lah. Allah, betul tak? Nak, jadi, apa nak buat? Kena belajar macam mana nak cinta ke Allah Ta'ala. Apa dia bagi walaupun benda tu kita tak seronok. Belajar untuk kasih ke dia. Pandang dia. Ha. Tu pun bukan sedang. Ilmu kan nak boleh belajar. Teori boleh dengar. Contoh boleh bagi. Tapi, kena baru tahu. Saya ada kawan baru ni. Saya duduk ngajar Pancik Kerik. Hari Rabu malam kami. Baru je ni pun. Tu kuliah pertama saya lepas hari syawal ni. Apa kawan? Memang lalu makan nasi. Apa kata dengan dia? Dia kena belanja apa makan. Dia aksiden. 30 orang tuan. Ada makcik tu keluar lorong. Jalan dia, jalan dia. Keluar lorong. Terus. Ni langgar. Tak langgar orang, langgar motor. Motor dia. Ni terbang. Dia tu. Jatuh sini. Hancur ni. Patah. Orang semua susah hati. Dia bawa um, acik tu, bawa anak dua orang di sekolah. Balik sekolah pun. Ya, balik sekolah. Uh, balik sekolah apa? 30 orang motor dah. Tak puasa. Anak raya dah. Apa saya nak sebut ni? Uh, orang semua takut dia marah. Dia apa? Tak apa. Azali lagi. Orang taklah tentu dah. Kata dia. Oh tu patah apa ni? Tak apa, tak apa, tak apa. Saya dekat apa semua ni. Pergi hospital gerik apa. Cik, cik, cik. Kata dia yang ni patah apa kena hancur. Dia ada nak kata simen ni kena hantar sana transfer lampat empat hari dia lebih kata dia simen dulu. Oh simen-simen tak nak. Untuk dia ada kata dia pasti dia dekat dia pergi pantai, pergi sungai petani, ada kat hospital pantai dia ni. Sayangnya ni tak hospital tak ada limitnya kata dia. Bawa bawa apa kena pun tak apa. Pergi pergi. Doktor pun X-ray dia, X-ray X-ray ni hancur. Ha, doktor pun ni yang hancur, lepas tu ada kawan yang datang, ustaz juga, tunggu wajinan karangan sana. Ha, dia ada jampi apa 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 bawa pergi kat dia, semua ni. Dia ada baca apa, ada doa-doa apa. Scan sekali lagi. Dah tak hancur dah ni. <laughs> dah tak hancur lah. Dah tak hancur. Doktor pun pening. Pasal yang ni sebelum buat keluar, yang ni lepas buat keluar. Dia tengok dua ni. Ya, ya. Ini lah hancur ni. Sudah hancur ni. Tak lah hancur ni. Tak lah hancur. <laughs> Tapi saya nak sebut apa ni. Orang yang kena tu, dia tak ada muka masam sikit pun. Senyum. Gila. Gila. Lepas saya kalau kena, saya tak tahu lah muka monyok ke mana. Saya duduk jumpa dia pun, di tangan macam ni. Ha ni, enak. Ha, sila ustaz 30. 
Orang tu tanya tu. Eh, Zaki tak simen tak? Tak simen pun. So, saya semayang pun dia tak boleh. Dia kalau dia sujud, dia jadi susah lapar. Saya tumbang tu. Dia pasal bila dia langgar tu, handle tu, handle motor tu yang belah kanan tu betul-betul cocok sini. Dia kena tu bawa lepas pergi bank, buat keluar duit RM4,000 untuk bagi sumbangan dekat orang bagi bantu masjid. Dan dia nak bagi cadang nak bagi duit raya. RM4,000 tu, handle tu, tu cocok kat, kat ni. Tembus berapa lapis tu, tapi tak tembus lah ke belakang. Sebab duit RM4,000 nak sedekah tu, tak luka badan dia tapi dia kena hentakkan kuat sakit ni. Siang ni bila dia sujud macam ni, dia tak boleh menapas. Kata Ustaz, sabit ada niat nak setekah lah, kalau tak mampu lama lah. Hmm. Untuk dia sakit, dapat MC apa-apa-apa, tak pernah muka macam. Atau saya tengok tu, kalau aku kena aku tak tahu deh. <laughs> kata apa, saya tengok tu, saya kata aku pergi ada dapat ganji, Tok Guru pun aku nak, punya, nak terima benda macam ni pun aku susah. Aku tengok dia muka senyum, tak, tak apa pun. Anak dia ada seorang OKU, okay, anak dia nombor dua. Tapi punya tabah, isteri dia tak sanggup jaga, dia jaga. Dia bila kecil. Sampai sekarang, umur anak dia tu 18, 19 Pasal dah kena latihan macam tu kot kan Anak ni, ya Allah Macam-macam lah Kalau semayang, dia semayang tak kebelo, imam tak terkebel lagi Kalau macam Fatihah lagi, dia impah Fatihah Sagi imam tak amin, dia amin dah Amin Anak lelaki, kena dia Jumpa dia Salah sama peluk Dia, anak dia cukup minat dengan tu kot Tok Guru eh, dia salam dia peluk lah apa ada seronok makan ni. Oh, usah. Sagi ayah dia nak bayar dia ambil duit. Ah, ayah. Dia lagi bayar. Ha, ah, sagi dia boring letih ke apa dia buka kopi dia empat dah santai. Ha ah, tu tak ada nak balik dah tu. <laughs> Saya nak cerita apa? Mungkin ayah dia dah terkena latihan dia macam ni kot. Dah biasa dah macam ni. Tapi nak cerita apa? Semua selalu dia pergi beraya rata-rata ni rumah orang. Berita ke- kemalangan dia tu Menyebabkan orang yang jauh-jauh selalu duduk pergi ziarah pula tu dia ni rapat kawan dengan Tok Guru Orang pondok apa masa dia duduk hospital lagi main ziarah dia Dan semua orang dia pergi dia bagi sepuluh orang Tua, muda, miskin, kaya Haa dia bagi Memang dia minat nak bagi dia raya Tapi selalu dia pergi ke orang Ni orang main kata dia Ustaz saya seronok siapa? Saya tak kena berjalan kan Lah ni orang semua main tengok saya Kawan saya umur 30 tahun tak saya jumpa main jumpa kawan sekolah dulu kan Allah, seronok sungguh kata dia. Dapat kena hal ni. Ujur kena hal ni. Dia kata tak jumpa kawan langsung. Saya dengar tu. Astaga. Aku tak tahu nak kata apa. Ha? Gaya. Ha? Gaya. Biasa ke lah. Kadang kita gaya lagi. <laughs> ha. Tapi jiwa dia gaya. Jiwa dia gaya. Saya nak cerita apa tu. Uh, bila dia kenal siapa tu. Dari mana mana datang. Dan dia pandang pula Azali, orang Ta'ala tulis Azali lagi. Ni sabit ke orang Ta'ala tak tulis, tak jadi ni dia. Nak kata apa dia? Tengok lah. Dia pandang tu, sampai hari ni, tak saya tak rasa susah. Ni patah ni kena. Amalah kau malak. Doktor pun kata, jangan angkat, jangan angkat. Angkat je patah kelihatan. Tak simen apa pun, tak belak apa pun. Dia bubur ikat itu je. Buk tali je. Oh. Oh, tulang pun kau sambung kan. Doktor kata, jumpa hak bumbu kapung pun. Bumbu kapung pun kata dia, bumbu kapung pun pakar lah kata dia. Dia pun kata, jangan angkat. Jangan angkat, angkat nanti dia kelai balik. Jadi boleh angkat itu je lah. Dia tak pergi angkat tinggi tu. Angkat itu kerak balik. Pasal tapak dia ni tak kuat kan. Ha, adalah dia sebut macam-macam. Tapi ada. Start sampai hari ni. Tak rasa susah hati sikit pun. Uh, saya dengar tu. Saya tak dapat tu pun. Saya nak cerita apa ni. Bila kenal Allah nak lah. Hak kita susah pun jadi senang. Kita tengok dengan mata pun kita tak tertangguh lah apa yang ada kat dia. Tapi dia boleh terima lah. Masa duduk repair hak ni, pergi apa? Apa? Kita panggil momo lah tu, momo picit kan. Ha, duduk pegang ni. Kawan dia duduk bawa lah. Lepas awak keluar pada rumah dia, mu tak sakit kan dia. Aku, dia tak usik pun aku sakit lah. Mu bayang tengok kata dia kalau dia usik. Alah. Tapi aku tengok kamu tak senyum apa-apa. Nak kata apa, sakit tahan lah. Alah. Hmm. Maksudnya orang yang hati dah tak ada apa lah. Dia tak rasa susah dah apa benda susah yang dia terima tu. Saya tengok tu saya melengung. Bukan saya melengung lah. Saya melengung. Saya kalau kena tu belum tentu saya boleh jadi macam ni. Saya melengung tu. Ni tengah nak udian nasi ni orang tu hilang ni. Siap kat lima lah tu. Steam. <tuh> Telur dadah. Sambal belacan. Pagi malam tu makan. Ha, ikan perkasam. Dia order tu. Kami makan lah. Order lah. Saya dua beranak lagi. 
Apa saya nak cerita ni? Nak kata nak pandang apa benda yang kita tak suka tu kita kenal daripada siapa dia datang dia akan sonok. Tunjuk di muka tu eh. Ha. Ya, betul. Allah subhanahu wa Dobek kita ni pasal bila sakit kan. Dalam kitab dia sebut macam ni. Di sebab tulis memang ada tulis amalan apa satu hal kan. Kalau kita mengerang, mengerang tahu kan? Sakit kan? Memang bila sakit ni kita ada istilah pain receptor orang taklah buat apa kat dah bahasa saintifik dia. Jadi muka ni akan sakit kerut gitu. Saya cakap ada 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 kan? Soal adui itu salah ke tak salah? Ah dia ada dua dua bit. Kalau adui itu dah memang sakit, adui lah takkan sedap, 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 sedap. Takkan ni tu, adui lah. Ah, sakit, sakit lah, sakit, 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 sakit. Tapi tak pernah mengeluh dengan sakit tu. Sakit, sakit lah, kata sakit lah kan. Tapi, La ilaha illallah. Nak tak nak suka dia, dia Allah bagi. Tapi sakit, sakit lah, tu sepak awak dulu. Aduh tu. Kalau bukan atas nama mengeluh, tapi dah sakit, aduh lah dia. Tapi hati tu menerima. Okey. Aduh tu berpahala. Tapi aduh tu, siapa? Mengeluh. Aduh. 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 Sakit lah. Mana aku nak cari ubat dia. Aduh. Sakit lah. Siapa tu sakit lutut? Tak tahu. Aduh tak puas hati sakit lutut. Ah, ni salah. Aduh itu salah. Aduh itu dosa. Jadi nak bagi betul hati tu lah. Ha, memang lah aduh ya. <laughs> Katalah tak sepak apa-apa orang berpaku. Apa siapa dia buang paku ni kan. Ha, cuma kaedah kita dah terpijak. Pijak lah sakit. Tapi bila kita pijak, sabar, tak cerita apa-apa yang kita duduk sakit dengan orang, ha, sakitnya kita dia bergegar tiap arah. Maksud apa? Orang mukmin kenal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri ni, dia tak rasa apa-apa. Arah tumpang sedih, tumpang apa? Rasa apa? Terkilah pasal kita sakit ni. Tapi tak cerita kat siapa. Ha, pasal, oh, syarat dia mukmin ni. Jadi istilah ada asal nak faham itu memang kita tak diajar bila kena ni komplain lah. Kalau kita sidai kain, basuh elok-elok puasa putih, jubah putih, mahal lah tu. Kena sepak dengan angin, jatuh kotor. Air acak lah tu. Ada trip lah. Tanya. Kita jalur macam mana? Celaka punya angin. Ah, no, no, no. Tengok je macam tu macam mana? Alhamdulillah. Basuh sekali lagi. Ya. Allah SWT. Lah, kalau cerita tu kalau memang layak untuk dicerita kat dia pasal dia yang antara orang yang merawat kita tak apa kalau idak tak payah cerita lah diam aja ha, kalau dia kata apa-apa apa macam ni macam ni macam ni idak tapi cerita tu bukan istilah untuk istilahnya apa mengadu-ngadu pula pasal sabar antara keedah yang tutup guru kita sebut keedah sabar ni kita tak meluahkan apa benda bencana yang kita terima kepada makhluk ha, tu dobek lah ha? Yelah kalau orang tanya kenapa macam ni, kena macam ni, macam ni. Udahlah, cerita itu dah lah kan. Ni sakit tak terhingga lah, ni, ni tiga malam, tiga hari tak tidur, tak tu. Tak salah cerita lah tu. Uh, cerita kan. Uh, ha, tu cerita, Ya Allah, engkau lebih ketahui lah apa yang ada kat aku ni. Aku tak cerita pun engkau lebih tahu. Tapi aku nak cerita kamu, Ya Allah, aku ni sakit sangat, Ya Allah. Tiada siapa yang boleh hilangkan kesakitan tu, melainkan kau. La Aisha illa Aisha al-Akhirah. Macam mana aku yakin, tak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan di akhirat. Ya Allah jadikanlah aku sabar. Aku tak mau cerita dengan orang. Aku hanya mengadu padamu ya Allah. Ha, kita hatu tak buat. Kita nak mengadu dengan makhluk dengan Allah Taala dia. Dia tak puas hati. Ha, yang ni yang kena belajar buat ketuhanan banyak dari sudut tak mengadu dengan makhluk. Cuma dobit dia mengadu. Ha, jadi nak cerita apa yang memang kena cerita ceritalah. Itu kot saya sebut itu dah. Masuk soalan lain itu dah. Ha. Tak, kalau kita cerita tu atas macam 
mengadu lah, mengadu sakit lah kan, macam tu lah kan, tak payah lah, tak payah. Biar orang tak tahu kita sakit, sedangkan kita akan kita sakit. Saya ngaji tu tu guru sebut, dia kata macam Nabi Ayub yang memang sakit seluruh badan, orang tak tahu dia sakit, sedangkan dia sedang, sedang apa? Sedang menahan sakit yang teramat sangat. Khasnya kalau saya sebut saya pergi India ni, Syekh guru yang ada tu umur dia 90 lebih lah. Bila dah berumur ni, biasalah macam kita lah kan. Tengok mana, darah tinggi apa, serangkai-serangkai ni. Dia nak berjalan, dia nak berdiri pun sakit. Dia memang sepanjang duduk lah, tak kursi lah. Tapi bila dia nak pergi majlis tu, dia boleh ang orang pernah papah dia. Dia berjalan. Kita tengok cara berjalan tu, kita kata memang dia ni kalau orang tak pegang jatuh. Tapi dia tak pernah ada muka berkerut apa untuk menunjukkan kepada orang untuk cerita dia sakit. Untuk banyak tengok, saya pergi sebelum lepas saya pergi ke Herak apa sebelum bulan Ramadan apa ni. Pergi ke buat umrah sekali dengan dia. Untuk banyak tengok, umur 90, duduk atas wheelchair, naik atas kapal terbang, umrah. Uh. Ha, ha. Muka ni tak pernah tengok kedut. Ha. Segar. Kita naik bas, kita tidur, dia tak tidur. Oh, tak payah. Ha, tu kata memang orang macam ni guru dengan dia memang kita ingat sampai mati ha. okay. macam mana pun saya nak cerita tu adalah macam mana nak terima kan ha, khasnya pada seorang isteri ha, faham di sebab asal nak sebut kita makhluk Allah Ta'ala beri apa terima pasal kita nakis Allah Ta'ala kabil di sebab isteri kau hartawan, bangsawan, rupawan hartawan, dermawan, rupawan apa pun agamawan Hebat macam mana pun, suami kahwin satu lagi, engkau nakis, dia kamil. Pasal dia boleh nak kahwin lebih. Engkau tetap itu adalah suami engkau. Hmm. Nak, nak pergi, saya nak tunjuk kata, sub, kedudukan kamil dan nakis. Saya nak tunjuk tu je. Nak boleh tu, saya kata, saya, saya sendiri kalau saya cerita banyak cerita sakit tu, saya kena accident, saya nak terima sakit dengan senyum macam tu, saya pun belum tentu. Tapi ilmu dia macam tu. Satu, ilmu kena mengaji, Lalu tu, ha, masing-masing cek jalan macam mana nak tawakal dengan Allah Ta'ala, berserah dengan Allah Ta'ala, ada hubungan hati dengan Allah Ta'ala, pandang Allah Ta'ala. Dikir banyak-banyak. Tapi ilmu perlu. Siang menutup ilmu fardu tu. Kalau tak ada ilmu, tak boleh nak buat apa. Dia tak ada jalan nak boleh nak pujuk hati tu. Kalau ada ilmu, ada jalan boleh pujuk hati. Ha, kita anak sulung dapat adik. Adik sayang bila adik mak bila adik nak keluar, bila nak dapat baby. Ha, kan macam tu kan? Ha, suami kau ni jenak, oh dari mana dapat padu, dapat padu <laughs> ha, Ada ilmu tu, sorry ya, saya bukan nak mengandalkan dia tapi bila ada, bila ada ilmu tu ada alat untuk nak mujuk Ada alat untuk mujuk, ilmu tu ada Macam kita sakit apa ni, oh, mana Allah yang beri apa, ada alat untuk mujuk Ada alat nak mujuk, mai halangan kacau fikir apa-apa La ilaha illallah la hawla wa la quta illa billah Semua datang daripada orang salah, nak kata apa apa, mengumut tak jadi apa pergi hospital pakar pun, doktor pun tak boleh buat apa semua, baik, mudarat, namun nafa'at semua datang dengan Allah Ta'ala, la ilaha illallah baik aku mengadu dengan Allah Ta'ala nah. ha, dia ada alat untuk balik bila tak ada ilmu tak boleh buat apa, syaitan ganggu was-was, syaitan kelari dengan orang oh tak boleh hmm. ubat dan tu hala ok ya yeah. Oh, ha, dia masuk rumah tu. Bagus soalan tu. Jadi istilah soalan dia tanya, bila isteri ni kahwin satu lagi kata apa, muka masam, suami masuk rumah juga kan. Ha, pintu buka juga tapi tak layan muka masam, paling-paling belakang lah apa kan. Cakap pun tak apa layan, cakap pun kasar. Pinggan bunyi kelepang, kelepung, kelepung, lantai pun kelepak, kelepuk. Bunyi macam-macam. Ha, masa tu lah pergi tu duduk, diam, tengok isteri dah lega dah, nasihat lah. Habis lah, puas lah. Ha, tapi cari jalan lah. Suami tu kata, suami kena cerdik tu. Kalau suami ni pun benggam. Nak kata apa. Tapi atas kata, tu yang bila ada nusyur macam ni, suami kena nasihat. Pasal siapa nak balik yang semula isteri ni jadi baik? Suami. Ha, tu yang kalau ada kisah macam tadi ni, isteri dia nak jadi baik, pergi jumpa Tok Guru. Cerita ni. Aku ni perempuan paling lawak nak tengok nak muka aku. Tok Guru tumbang dulu. 
ha. Kalau orang yang memang jumpa ahli dia Perempuan tu Kalau ikut kisah Bila dia tengok tumbang tu Dia pun tak boleh nak buat apa lah Tumbang apa siapa tumbang kan Lepas tu balik dapat kisah Kenapa tu guru tumbang Kenapa dia jadi pengsan tu Dia dapat tahu tu Bawa dia sedar dia nakir dia Macam mana suami dia nak kahwin Ni bagi ha. Pasal tak buka Nak buka Suami tu guru tumbang dulu Dia pun faham Rupanya dia makhluk Suami dia kamil Hebat macam mana pun Kau ada isteri Hak suami untuk kamil ha, Dia boleh terima Pasal peristiwa tu uh. <laughs> Kita dengar Kita pun belum tentu <laughs> hmm. Kita ni kita kata apa Hmm, Tok Guru tu, aku tak buka muka pun Pengsan dah ha, ha. Hak bodoh kita kan cara macam tu ha. okay. Okay. InsyaAllah kita sambung nanti uh, Perhabis ayat tu je Laisal syatmu li zawdi Minan nusyudi Bal tastahiku bihi ta'dibu Minan zawdi Yang ni ada bahas dia, kita jumpa kemudian Sambung nanti 803 Pasal ada bab dia sebut, memaki suami bukanlah sebahagian daripada nusyus. Ha. Apa pun faham? Nak faham macam mana? Apa maksud maki tu? Ha, kena ramai datang. <laughs> Pasal nak faham, maki suami tu bukan nusyus. Jadi eh, masa muka pun nusyus macam mana? Maki ni bukan. Ha, macam mana nak ambil faham tu? Ha, coming soon. InsyaAllah. Ya. Oh. Soalan ada soalan tanya tentang ziarah Masjid Al-Aqsa boleh tak boleh kan? Sikit soalan ini. Dia orang kata tak boleh tu alasan pasal apa? Pasal kita masuk sana bagi bayar dekat uh, Yahudi apa kan? Uh, Allah. Uh, support ekonomi dia apa lah semuanya. Uh, saya ngaji tu gua ajar macam ni. Dengar. Macam mana pun nak kata haram mutlak tu tidak. Tapi nak jadi kata wajib, tidak lah. Bahkan dari hukum mereka, dengar. Macam ni. Ha, kita masuk Mekah. Mekah ni tak biar orang Islam, betul tak? Malaysia pun, ada nama umum je, negeri Islam lah. Sepatutnya kita nak masuk Mekah, kena bayar cukai tak? Ha? Tak kena cukai, betul tak? Tapi dia minta cukai tak? Bayar cukai ni berdosa tak? Cukai levy dia minta tu, cukai antarabangsa tu, cukai... Apa tu panggil? Ha, wisah lah, wisah lah ha, Cukai Levi ni wisah lah Nak dapat wisah tu, sepatutnya dia tak boleh minta kita Pasal kita orang silap, kita buka kapi Kita masuk negeri kapi, ikut lah kan ha, Kalau atas kata kita pergi Masjid Al-Aqsa tu, memang nak pergi Masjid Al-Aqsa Dengan sebab tu kita bagi duit Pada pemerintah yang duk ambil alih Cara haram kerjaan dia tu Dia kata haram, pasal kita akan Mantu ekonomi dia, maka akan hukum haram Sampai termasuk masuk Arab yang Saudi pun Haram dia dia Australia tak boleh, pergi Jepun tak boleh, pergi Korea tak boleh, pergi India tak boleh. Macam apa? Dia orang minta cukai kat tak? Bantu tak dia? Tu bantu tak wahabi? Arab Saudi, contohlah kan. Bahkan cukai tu sendiri adalah haram dah. Maksudnya kita membantu membantu cukai, maksudnya macam kita support perbuatan dia, minta cukai tu. Oh. Padahal kalau ikut kita bukan nak support tu, tapi tak dapat tidak. Kena hak tu. Macam mana pun, ulama kita sebut macam ni. Kalau buat haji, kalau istilahnya ada cukai ni, istilahnya tak aman perjalanan. Maksudnya ada perompak. Kalau kita pergi, maksudnya kita mendedahkan diri kita pada perompak. Jadi seolah-olah support perompak untuk perompak dapat bahan apa dia nak rompak. Dengan kita, uh, uh, orang kata apa, letakkan diri kita untuk dirompak. Kan, kan tak ada berapa ada otak, okay tak? Tapi nak kata ada haram mutlak tak? Ha, tapi atas kata haji, dia tak akan jadi wajib haji. Jadi macam atas faham Masjid Al-Aqsa ni, maksudnya tak apa elok lah pergi Masjid Al-Aqsa. Ha, bahasa dia macam tu. Macam tu pun nak pergi juga. Sama macam hukum haji, dari sudut haji, kita kalau nak pergi, walaupun ada cukai, nak pergi juga tak? Lama dah merindui Masjid Al-Haram ni. Nak pergi juga. Dia kata cukai dua ribu setengah, kena bayar. Pasal dua kali pergi, saya kena itu. Pasal pakai pasport yang sama. Patutnya kena tukar teknik dia bagi buat pasport baru. Saya kena RM2,643. Oh, lama. Kak Syekh pun tak bagi macam tu. Saya memang terkilan sikit tu. Tapi saya kata apa? Tapi nak pergi juga tak? Pergi juga? Bayar tak? Saya rasa bayar. Jadi sepatutnya tak payah bising-bising lah. Isu tu kalau saya lah. Kata. 
Pasal bila nak sebut hukum tu, kau akan melibatkan hukum bermacam-macam benda. Kalau ada orang kata haram pergi masjid lah. So, pergi Australia apa haram? Bahkan haram je ada. Hmm. Pasal apa? Masjid lah. So, ada juga masjid lah. So, masjid yang disuruh pergi. Australia takkan nak tengok Melbourne, Perth, nak tengok Tasmania, nak tengok orang, orang peti Apple tu apa eh? Itulah kalau sebut atas kita umum hadis apa tu apa ada fik yang dah bagi panduan dekat kita John. Macam mana pun kalau faham daripada haji pun tak wajib pergi. Maksudnya atas nama wajib tak adalah. Tapi saya punya pengalaman, saya pun dah pergi Masjidil Aqsa juga. Saya bukan dengan kata dengan saya pergi tu saya nak berhujah itu. Tapi saya nak kata bila kita pergi tu kita akan tengok orang Islam susah banyak. Memang kita akan tahu berapa keperluan mereka memerlukan bantuan kita. Kalau kita tak pergi, siapa nak pergi tengok dia? Memanglah kena bayar lalu. Memang nama Palestin tapi yang custom apa Israel semua kena bayar dekat Israel. Masuk pun Israel, keluar pun Israel. Cok pun Israel. Mana ada Palestin punya? Masuk Palestin tak ada kerajaan Palestin. Masuk Palestin kerajaan Israel. Masuk pun Israel, keluar pun Israel. Ha. Jadi asal nak sebutnya, pergi tu memang dia kata orang oh, Malaysia, Malaysia. Ada lah minta tolong, minta bantu. Jadi apa yang kita boleh bantu bagi dia? Jadi kalau faham tu, itu je jalan pun antara kita boleh bagi selamat tu pun ada misi untuk bagi bantuan apa kan. Jadi apa keedah kita? Jadi maksudnya yang benda tak dapat tidak kena bayar apa ni, tak dapat tidak nak kena bayar buat macam ni. Ha, tapi tak dapat tidak antara nak bantu orang Islam kita dengan proses macam tu. Jadi kalau ikut isu je tak payah dibesarkan lah isu tu. Nah, masalah ni aduh tapi ada hukum dari sudut kata nak pergi, pergi. Tak nak pergi, sudah. Yang tu lah. Tapi janganlah sampai macam satu galakan. Jangan pergi. Kalau nak kata gitu, saya akan kata macam ni. Tak payah pergi haji. Siapa dapat surat pergi haji, tak usah pergi haji. Siapa? Kau bantu wabi. Kau bantu sistem uh, kutik cukai antarabangsa. Ha, kita membantu sistem cukai tu. Mana boleh bantu sistem cukai? Ha, kau pergi haji, kau bayar cukai tu kat kerajaan Arab Saudi. Hukum ni haram. Oh, Baik cakap macam tu. Tak nak pula cakap itu, duduk gaduh dengan Masjid Al-Aqsa tu, yang kat Masjid Al-Haram tak sebut. Tak sebut pun Australia, Jepun, Korea. Hak nyai. Ya? <laughs> kalau ikutnya tu. Ha, yang tu lagi haram. Dia ada. Ha, kalau nak komen, komen situ. Kalau komen situ. Jadi kalau ikut, tak payah buat isu bising-bising lah. Ha. Ha. Ada benda yang isu besar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور إليك كما نور ذل الأرض من شمس سكا ودنا بدر برحمة تك يا رحم الرحيم ورزقنا بحمد النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله